அடடே நல்ல மழை பெய்யுதே எப்படியாச்சும் கிளாஸுக்கு போயிடணும் வெளியே நல்ல மழை பெய்யுது நம்ம தமிழ் சார் வரமாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கிளாஸ் எடுக்க கூடாதுன்னு மழையே பிளான் பண்ணுதுரா அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் மாணவர்களே நான் உள்ள வரும்போது வெளியே மழை பெய்யுது நான் கிளாஸ் எடுக்க கூடாதுன்னு மழையே பிளான் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னது யாரு நீ தானே தம்பி எந்திரிச்சு என் கிட்ட வா ஐயோ நல்லா மாட்டினேன் சார் நான் தாங்க சார் சொன்னேன் பானா தெரியாம சொல்லிட்டேங்க சார் நீ சொன்னது தப்பா இருந்தாலும் அதுல இருக்கிற கற்பனை வளர்த்த நான் பாராட்டுறேன் கண்ணா அதுலையும் வெளியே மழை பெய்யற நிகழ்வையும் நான் வகுப்பெடுக்கிற நிகழ்வையும் இணைச்ச உன் கற்பனை இருக்கு பத்தியா அதுல ஒரு மிகச்சிறந்த அணி இருக்கு கண்ணா அதைத்தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நீ போய் உன் இடத்துல உட்கார் அணினா அழகுன்னு சொல்லுவாங்க செய்யுளை அழகுபடுத்துவதற்காக இதை பயன்படுத்துகிறோம் உலகத்தில் சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை கவிஞர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக்கி பாடுவது அணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தற்குறிப்பேற்ற அணி தற்குறிப்பேற்றம் அப்படிங்கிறத தன் குட்டல் குறிப்பு குட்டல் ஏற்றம்னு சொல்லலாம் இயல்பான ஒரு நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞர் தன்னுடைய குறிப்பை ஏற்றினால் அது தற்குறிப்பேற்ற அணியாக மாறும் தற்குறிப்பேற்றம் அப்படிங்கிறத நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கூட நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம ஊருக்கு போகணுன்னு நினச்சோம்னா குழந்தை அழும்போது அவன் பாட்டி ஊருக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது கூட தற்குறிப்பேற்றம் தான் அந்த குழந்த பாவங்க அது எதை நினச்சி அழுதுச்சோ இப்போது தற்குறிப்பேற்ற அணிக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து போரளந்தெடுத்த ஆறையில் நெடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறித்து கைகாட்ட அதாவது கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரை மாணவர்களுக்கு வர்றாங்க வரும்போது கோட்டை மதுலின் மீது இருந்த அந்த கொடிகளானது காட்டில் இயற்கையாக அசைஞ்சிட்ருக்கு ஆனால் இளங்கோவடிகள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கோவலனும் கண்ணகியும் நீங்கள் மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் வந்தால் கோவலன் கொல்லப்படுவான் அதனால் காற்றில் அசைந்து நம்ம கையை அசைக்கிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி காற்றில் அசைந்து தன்னுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்து வர வேண்டாம் என்று கூறுவதாக சொல்கிறார் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கையான நிகழ்ச்சின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா காற்றில் கொடிகள் அசைவது அதில் கவிஞர் தன்னுடைய கற்பனையை ஏற்றியிருக்கார் நீங்கள் வர வேண்டாம் வர சொல்லி சொல்வதாக தன்னுடைய கற்பனையை ஏற்றி கூறுவதால் இது தற்குறிப்பேற்ற அணியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வகுப்பு நிறைவடைய இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் தான் இருக்குது வழக்கம் போல் யாராவது ஒரு நல்ல பாடல்கள் பாடுறவங்க பாடலாம் சார் இவ பாட ஆரம்பிச்சோன்னுமே கழுதையும் சேர்ந்து பாடுது சார் இவங்க பாட்டு கழுதைக்கு கூட பிடிக்கல சார் பாருங்க சார் எப்போ பார்த்தாலும் இவன் என்னை கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் சோனு யாரையும் கிண்டல் பண்ணி பழகாத அது உன்னை கெட்ட பையன்னு பேர் வாங்க வைக்கும் சார் நான் கிண்டல் எல்லாம் பண்ணலைங்க சார் தற்கொரு பேட்ட அணியை தாங்க சார் சொன்னேன் கழுத கத்துற இயல்பான நிகழ்வுல என்னுடைய கற்பனையும் ஏற்றி தற்குறிப்பேற்றானின்னு சொன்னேங்க சார் சோனு நல்லா சமாளிக்க கற்றுக்கிட்ட